Yosina karibu sana lakini. Asante sana. Umekupeza. Hukutana na ile time unajua wewe. Haukukutana na ile time. Kwa siku nilipata naye STEM SEM pale akiwa na shoot advert flani hapo. Justine lakini angalia vile tu Clemo anasema ukezi kama ulikuwa mgonjwa kabisa unapendezwa na kama vizuri. Kwanza naweza ambia watu ya kwamba my name is Justine Sokao AKA Madam 2020. Yes. Na mimi ndiyo mwenyewe. Sasa watu wanasema nitikai mgonjwa. Nilipona nilipopona Tuseme mwezi wa saba hivi uh-huh. ndo niliambiwa na daktari unaweza una uhuru wa kutingika kidogo. Mm. Oh. Kwa sababu unajua nilikuwa na liver shida uh-huh. na kidney uh-huh. ilikuwa inaoshwa. Mm. Natonoa damu na yako ingine. Pole sana. And then my skin unaona. Hey, oh. hey, by the way ina recover. Skin yangu Mungu mm. ni mwema nimepata dawa mm. zile vitu zimeanguka. Zilikuwa mm. vitu makubwa ma growth kama hiki. No oh. way. Ilikuwa inatoshana na hii. So ina fu, iko juu na mm. ina uzana ina maji. So nikaambiwa ni bakteria imeletwa na zile dawa nilipewa zili affect ndizo zikaleta hizo bakteria eh so unajua ukiambiwa uko na bakteria ime ndio ime react dawa ndio ime react mpaka imeleta hizo vitu juu tulikuwa tunakata inapelekwa India niangaliwe kama ni kanza juu huko Kenya walikuwa naangalia wanaona iko cancerous yes then napewa dawa za skin disease juu watu wanakuogopa napewa dawa za skin disease haiko inaisha in fact nimeshaikuja hapa radio maisha nikiwa mgonjwa lakini watu hawakujua nilikuwa nimevaa kwenye kipindi gani red nikiwa na embara mbamba oh wakati wa ah nilikuja kwa gnio lofti matambo hiyo ya sandi mm-hmm. nilikuwa na embara mbamba nilikuwa navaa suti moja ya red na mm. vaa mpaka chini nimefunga mpaka huku ili watu wasione mpaka mm. watu walikuwa ni enjoy facebook wakiniambia unarudia nguo sana unasema kuna watu ambao kuwa nakuogopa swa watu walikuwa na niogopa ukikuja muendeni kuonyesha vile nilikuwa nakaa mm. hata wewe utakula utaenda utaepa juu naogopa pia kupata na, nataka unieleze wakati ambapo mm. unapitia kipindi kama kile yet you could show up eh? Eh? like for example in that particular interview yes. Uli, yes. Mene, kumuka, Lione, nilikuja interview nilikuja hapa interview hata nikajitia nguvu tuka dance N- nataka ni na sikuwa nataka kuambia watu what i'm going through juu nilikuwa naogopa watu wakiona niko mgonjwa wakose kunipia event mm. then the more naogopa sasa nikazidiwa kabisa mm-hmm. nikawa naanza kujikuna zaidi mm-hmm. zile vitu zikaendelea kuwa worst mm-hmm. zikaanza kuwa chronic ndio unaona niko black mm-hmm. 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 Mm. Zikaanza kuwa chronic nikaanza kuwa depressed na nikaanza kuwa na low esteem. Mm. I think also nimeenda roga roga show mm. ikiwa mm. nazo. Hiyo siku nilikuwa nimevaa nimenunua nguo nzuri mm. short. Mm. Nilikuwa nataka nenda nika nikikaa kasichana. Mm. Ufika pale kwa ku change mm. after makeup sasa ume change. Mm. Eh nikavaa nguo niko worst. Yaani sikuwa najikumbuka kumbe niko mgonjwa hiyo. Mm-hmm. You know? And I, I and then I have to repeat clothes eh mm. na afu repeat ngo nilikuwa nime shoot kwa Valentine mm. ndo nili afu kuvaa kuna wakati mwingine naenda kwa nakumbuka nimeshaienda mm. sawa mall mm. kutafuta nguo mm. ya kuvaa mm. na nilipoingia hawakujua niko mgonjwa juu nilikuwa navaa udi mm. watu wengi wameniona mwaka huu nimevaa udi sana mm. nilikuwa navaa udi mm. navaa gloves unafikiri ni baridi oh. so ninakuwa tu closed kila mahali mpaka miguu niko na na Reebok mm. mtu haezi jua niko na trouser mbaya so mm. mi wakati nilienda ku change nguo mm. kutoka sasa anifunge zip ndo akaona niko mgonjwa uh, akasema uh, ule msichana akaniambia madam itabidi uende na hiyo nguo hata hakuna kukufixa hakuna nini maneke uweze tena kuitoa eh, ukaridisha kwenye uki, hanga unaweza wanaweza wapata mtu anaweza mm. pato na ugonjwa juu umevaa nguo ambaye uko skin skin mm. yako ni ngojo mm. hatukujua ni bakteria ambao haisambazi aipati mtu mwingine mm. kama sasa hii ukiangalia hapa mm. unaona tu vitu tudogo eh tutu vitu tudogo tu pimple tudogo tu hizo mm. ndio vitu zilikuwa zinakuja zinakuja kama heat rash sasa inakujanga kama hivi lakini inaanza kuwa kubwa kama kitu kama hivi mm. na kuuliza mm. sio haya yote mm. kama ulivyofanya interview za hapo awali mm. yalitokana na wewe kuwa da, nini yo, misdiagnosed yes i was misdiagnosed i was fine when i was going to the hospital at first mm. ni mimi nilijipeleka Mm. Nilikuwa natoka gym and then watu walikuwa wananiambia vile nimekuwa media tu asi unakumbuka. Mm, mm. Nilikuwa na 2021 song ilikuwa ime trend and mm. then kulikuwa kunanyesha the third time. Mm. So nilikuwa na, na operate na ndudhi jua kuku wa time ya kwenda na gari juu kulikuwa na jam sana. Mm. Mombasa Road bado ilikuwa inatengenezwa. Mm. So unaweza kutaniko hapa naenda ku FM naenda Citizen TV jioni. Mm. Mm. So nilikuwa nakuwa na interviews mingi mm. the same time. So 
nilikuwa na hiyo maoma tu mm-hmm. watu wakaanza kulalamika unajua kuna corona wewe unazunguka yeah. kila mali na pia si kwa tv peke yake mm. nilikuwa naenda pia events mm. so watu wakaniambia vile unazunguka kwa gym si vizuri huo unakuja na uja test corona okay nilete barua so ndo hiyo mimi nikaenda tu hata nikicheka tu mm. hata nilichukua ndudhi hapo nje nikamwambia ah basi naenda hosi mm. so ilikuwa tu ka joke kwenda hosi ndio nikaambiwa nikapimwa mm-hmm. after two days naenda resort nikaambiwa ah you don't have covid okay then sasa nika nikasema juna koa then mm. i have to be checked nikaangaliwa vitu zingine nikakutwa niko na pneumonia kupatwa pneumonia pneumonia ni kitu inapona mm. kila mtu anajua pneumonia inapona ukidungwa sindano na ukunywa dawa unapona mm. sasa kupata pneumonia ile dawa walinidunga ndio wrong na ile oh. walinipea kumeza ju after four days ndio nikatani yellow macho ikakuwa yellow mwili yote yellow nikakuwa makojo yellow yani ka change nikawa hata nikienda kususu sasa uh. naweza kaa tu hapo nikose kuamka nashindwa kabisa niko weak all of a sudden so then sasa was girl ndo amekuwa msaada mm. ndio wa kunimove hapa kule so ndo tukaenda hospitali tena kurudi hospitali daktari akaniambia give me the medicine tulikupea sasa hizi karudi ile hospitali yes in maybe ni rudi sasa ni jueni nini inaendelea so kurudi hospitali nikamwambia daktari nikapitishwa straight kwa emergency so wakasema mbona uko mgonjwa and when you came you are the one mwenye ulikuwa unajileta uko jovio nini mearibika kila mtu alikuwa shocked then wakanga nikatumana na pikipiki zile dawa ambazo ziko kwa nyumba mm-hmm. zikaletwa zile walikuwa wamenipea mm-hmm. we kuletwa nikaona wote wamechange wote wanaona mbio kila mtu hapa mm-hmm. ati wanasema ambulance itafuto huyu ni emergency at hizo dawa hakuwa anapaswa kupewa hizo so ndizo zimemwaffect nataka tuje na mm-hmm. hapo mm-hmm. E, kwa sababu watu wengi mm-hmm. mimi mwenye mwenye wepo mm-hmm. nilijiuliza so after hiyo hiyo uh, now that the, the same hospital mr agnized mm-hmm. you was there, was there like uh, initwaje ile initwaje mm, ile yani wakakulipa walikulipa walinilipia yeah. walinilipia bill yeah. yani yeah. hata yeah. yeah. unarusha hivyo <laughs> hiyo ni mara nguvu kwa nini usimchezee mungu jamani lakini mbona umepata energy na kuuliza sokao umekuja coca cola mbona na kuuliza mbona unatingishanga tu huku nyuma hivi peke yake kutingisha hii sekta ya nyuma hii sekta hivyo wewe unajua mungu akikubariki mahali Lazima fafanye kazi. <laughs> Kila mtu naona watu waluya wanacheza hivyo. Eh, kwa mabega, mabega, mabega. Wamasai wako zile za Shingo, shingo. Na wamebarikiwa wanaweza ruka kabisa. Ndio. But mimi mkamba umebarikiwa wapi? Ai 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 Hauko live jamani so, kwenye Facebook. Ukabani tunakula. Maana kuna wale wanasema <laughs> sio kau ana track kwa gospel jamani. Mm. Ayo hata kwa kuuliza, kwa yeah. kuuliza anafanya muziki gani? Nakumbuka <laughs> kuuliza hapa. Anafanya gospel ama <laughs> Watu wanasema na track. Eh, yeah. kutwak kama nakumbuka vizuri nilikuona na Rihanna. Eh, yeah. na ni hiyo? Na njuzi nikaona mbaadi mbizi yake akijaribu ndaya. Lakini mimi sijai track. Oh, kwa hapo acha nikuonyeshe. Ah, unataka kutwaka? Sinilikuwa nataka kukuonyesha. Ai 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 unataka kukuonyesha. I I lakini baraka mwenye umeumbwa umeumbwa nalo unalo umba unalo ana baraka 1 2 3 unaelewa yeah. mimi kutoka hapo kuko wapi muendea kwa angalia nikifanya mbele hayo acha tuone live 1 2 hiyo si kutwak kutwak ni gani kutwak ni ile wasichana na wanando wanashinga siji wanafanya nini wanafanya nini wanatingisha soko wanaitingisha vizuri watu hawasikufe moyo watu wasikufe moyo kwa sababu ati waliweka mipango mwaka huu na ikakosa kutimia nikulize mm-hmm. ni ngoma ambayo umeandika kipindi kile unaumwa ama ni ngoma umekuja kuandika wakati gani wimbo nilitoa mwezi wa saba. Mm-hmm. wakati niliona nimepona yes. nikasema nitaambia watu not to give up mm-hmm. kwa sababu kama mimi ningekufa moyo wakati nilikuwa mgonjwa ningekuwa kaburini sahi. Yeah. Ningekuwa sahi amuna Justina Kenya. Uh-huh. Lakini mimi nilikuwa najitia nguvu hata wakati pesa ziliisha. Uh-huh. Niliku, nilienda hata kasino ya serikali. Pale daktari yule ako pale akanidirect mahali uh-huh. na wale wakanipea dawa na ikaniponya. Uh-huh. Akanidirect hospitali nyingine na ikanisaidia. So ukiona umeenda chini uh-huh. kama wewe ni celeb na uko pale juu yani ulikuwa unaonekana uko na pesa mm. nini? 
Mm. Umeishiwa hata una pesa enda hospitali ya Kanjo, wachana na class. Mm. Kama umeishiwa mimi nilitoka nyumba ya 50k nikaenda nyumba ya 15000. Mm. Nikarudi kwanza chini ili nipone. Mm. Saa hii ninaishi vizuri bwana asifiwe. Asifiwe sana, asifiwe sana. I need to take you to my house, tour in my house. Tua. My sitting room. Yes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Saa hii I am doing a project called Jenga na Justina Sukao. Uh-huh. Napewa mijengo na watu na jenga. Hiyo mm. tu Mungu amesaidia. Hiyo wakati nilikuwa mgonjwa nikapata mm. akili. Mm. Nikangojeka nikaona si mziki peke yake napaswa kufanya. Mm. Napaswa pia kuongeza maarifa. Nikashikana na watu wamesoma. Wa architecture, ma engineer, watu wa kupaka rangi interior nini? Uh-huh. Hao watu niko na wao my friend, uh-huh. Build your boss. Waja. Bwana asifiwe. Waja. Bwana asifiwe. Amen. Nasimamia project na amka five na kuwa kazi mimi naona Mungu. Manake... So kama watu wako pale nje pia, mm. mashambiki wangu, naomba mnisimamishe tena. Yes nimesimama nimerudi kwa nyumba poa fiti, mm. Mm. maisha imerudi normal, mtoto wako shule. Mm. Sasa hivi nimerudi normal hata look imeanza kuiva. Hata look imeanza nice. kuiva na toshia kwa nguo. Unajua nilikuwa nimekonda mpaka kilo za Ulipoteza kilo ngapi? Ulipoteza kilo ngapi? Nilipoteza 10 kgs uh-huh. and then unaona saa hizi mm. juu ya depression nilikuwa mm. nakula sana ni saau mm. nakuta ninakula yani naenda nanunua hata chips na kula nasikia sija shiba mm. na pika usiku watu wakiwa melala na kunywa chai za amos mzima peke yangu i think so depression ni real na ilinishika in somehow ju, sina do Mm. Watu wananijua kuna watu wanateseka watu wananijua na, 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 na kuanga na giving back. Mm. Wana gwa na Justina Hope initiative tuna support watu na chakula sanitary. Mm. Watu wananipigia niwasaidie na mimi sina. Mm. Naambia Mungu si unikumbuke tu agalao nipone mm. nisaidie watu. Mm. Na pia apart from kusaidia watu at least hata mtoto wangu nimsaidie. Kwanza cha kwanza nashukuru Mungu juu ya mtoto kwa sababu mtoto wangu aliniambia mamu kiendelea hivi kuficha ugonjwa utakufa na hawa watu huko watakuchekelea. Ako how old? My kid is 8 years now. 8 years yes. old. At imagine mtoi wangu aliniambia mama kijana mchana tunaendelea chini ni mkijana okay. akaniambia mama vile tunaendelea tunaenda chini mm. na saa hii unaona saa hizi mm. saa hii vile tunakosa food hivi mm. watu tunafika place tukose mtu akutumia food na tukufe na njaa hapa eri eri tukufe watu wakiwa wanajua tuwaambie enda hata kwa news ukaseme kwa hivyo mtoto wako unasema kwamba alikuwa moja yeah. wapo ya ile yeah. you know, locomotive uonge yes. wacha kunyamaza story sasa feel ni seme Unajua nikaanza kufunguka akili ndo nikatafuta kama unja. Mm. Kwanza nilitafuta watu wa TV ingine ya Amerika ya mm. Kenya diaspora. Oh, okay. Na nikaona ijaenda through. Nikaona hii hii hi story yangu ijasikika nikakimbia nikatafuta kama unja akafanya story yangu. Na story yangu ikasikizwa na watu wengi in two days ilikuwa 200,000. Mm. Sasa ukipata watu wengi wa ngambo wakanitumia do, wengine wakakuja kuniona, wengine wakanipeleka hosi. I thank God because of Mashambik. Mm. As much as Mashambik walini troll, watu wengi waliniita con woman, watu waliniita international beggar, mm. watu wakaniita ati watu walikuwa nasema na con watu. Ukienda YouTube uandike con man. Con woman Justina yani utakuta tu YouTubers bloggers walikuwa hata Edgar Obari alini troll akisema nimekon watu na niko mgonjwa I remember the day Edgar alikuwa na ni troll eh. nilikuwa OC mm. tulikuwa tunatafuta hizi vitu kama naweza pata daktari wa phototherapy anifanye phototherapy hizi vitu zitoke eh. then unapewa report mbaya una mbo hizi spot hazita toa itoka mm. and then Edgar amekuwekelea bloggers they need to know Edgar I want to advise him mm. Edgar Obari he needs to understand that people have feelings Mm. As much as anaches crowd akumbuke ugonjwa si kitu ya kuchezea mm. bloggers wajue ya kwamba unaweza chezea mimi vitu zingine mimi hata ukiniandika nini sinanga shida hata wao wanajua mm-hmm. lakini ugonjwa si kitu ya kutrol mtu by the way self esteem inaendanga chini ya mtu juu unajua watu kuna watu Justina kidogo tuacha nikukate kidogo tu mm-hmm. eh tukije tunaendelea na hapo ambapo unasema bloggers walikuwa na control kwa sababu mm-hmm. niangalia hiyo interview mimi hey. mwenyewe ya mm-hmm. anaitwa nani umesema wewe Kamuja Kamuja TV eh, mm-hmm. na, 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 na watu wakao wanasema kwamba wasobo ndio watu walikuwa hawaoni alafu mm-hmm. nafikiri pia kulikuwa tuna loopholes yes. labda kwenye story ndio maana watu wakao na maneno yes. mengi ya kusema watu wangeelewa kwa sababu walikuwa naona na chapaluku kwa mtandao eh. unajua zile picha za zamani unawekelea ili usiishe alafu pia Justina mm-hmm. kitu kingine ambacho kufanya waseme hivyo mm. ni kwa sababu kwenye interview ya kitambo ulikuwa mm. umezungumza vile ambavyo nimebarikiwa umebarikiwa na nyumba na manyu so watu wakawa wanauliza kwa nini nyumba watu waona rent uh-huh. watu watoi watoi rent wakampatia pesa yeah. najua nilikuwa na jenga mm. by the way oh, really? nilikuwa na jenga eh nilikuwa na jenga karibu bangi leo lazima hapo hapo katika tunaweza patia ujasina bwana mm. eh <laughs> mtu tunataka unataka mtu ana pesa of course ninataka mtu ana pesa na nguvu kwa sababu 
na nguvu na ameiva luku na kama klemo naona mpenda klemo gym kama calligraph umempenda klemo mse amepitia gym kwa sababu ni vizuri mtu kitembea na klemo klemo unajua ni wa radio oh utaki wa celeb hapa mimi nikishikana na celeb mwenzangu si tutakufa na stress kwa nyumba na nikiwa message na warembo wote wa Nairobi kwanza klemo ni mrembo sana klemo ni mrembo sana mimi wacha nipate mtu ako na sura personal asiwange wangu peke yake mi naangalia wa mavijana wako hapa mwende unaweza anga aje kusurvive mimi ndio wao ni wauliza wanaezaje kusurvive na mimi wewe ni mrembo au majamaa wameoga sasa wewe una survive ingi aje hapa kuna black and handsome kuna kuna brown and handsome na amechapa luku ameoga eh ya wa mabere eh kiatu tena never give up never never give up Tulikuwa nimekukata nime samani kidogo pale. E, mm-hmm. uki, ukijielezea yes. pale mm-hmm. e, ile maneno ya trolls. Yes. E, trolls mm-hmm. ni mbaya sana. Naweza ambia watu ya kwamba if you see somebody who is sick, mm-hmm. never troll somebody. Niliona hata juzi wakati Kingikaka alisema ni mgonjwa watu, watu wakiandika Kingikaka kona mwezi mmoja wa kuishi. Mbaya watu wakiandika vitu mbaya. You know you can troll me about my looks. Mm-hmm. Unaweza ni troll hata uniite chita vile niko na madoa doa. Lakini usi, usi ni troll kwa ugonjwa because you know already I'm depressed mm-hmm. juu ya ugonjwa. Mm-hmm. Na already sina pesa ya kwenda hosi. Unaona? Mm-hmm. And then you are not helping me, you are just trolling me to get numbers and views. So mi kitu yenye naweza ambia watu, yes, yes they are getting views through all that mm. but do you have to troll me when i'm sick by the way i was very sick mm. when you can ilikuf- see my ilikuf- skin ilikufanyaje well, mm. zile trolls uh, zilikokuja mimi troll wakati zilikuja mm. nilisema kaende tu kwanza hata nika ni, god is good mm. nilisema kwa kama uja mm. tv nipewe na watu opportunity mm. also i'm able to work mm. as i take medication mm. so na pia daktari yote ajitokeze mwenye anaweza ku, ku treat Mm. So God is faithful nikapata mtu wa kunitibu skin mm. na pia nikapata job. Alafu kapata vile nilikuwa naenda clinic cha liver na nini nini. Mm. Watu wakanichangia nikalipa nikalipa mabills mingi sana nilikuwa nazo juu. Nili, nilikopa sana do. Mm. Baadaye nilikuwa nakopa sana pesa kwa sababu unajua pia skin pia kwa mwanamke. Mm. Ukiwa skin yako yeah. imemea vitu na understand hiyo ili ni depressed kukumiza mimi hata liver siko na understand ni nini because i've mm. never been sick inside mm. but now when it came to outside mm. and then people are able to see mm. it was so drama because mtu akiona umemea hizo vitu anaona ni kama utampatia so as in like zitamshika nilikuwa nimekuuliza sio uh, mm. justina sio kao mm. uh, ugonjwa umekuja wakati ambapo unafanya vizuri sana, sana. sisi kama jamii ya kiafrika kwanza hizo vitu zilimea kubwa hivi na kama hizo ya rizi zako eh, ilikuwa mikubwa kabisa Kuna wale watu watasema ya kwamba mm. ah huyu wamemroga huyu huyu yes. huyu wamemfanyia kitu yes. huyu watu wengi hata walikuwa that... naniletea mafuta hizi za gurue nijipake mm. ati nimerogwa By the way watu wengi walinipigia simu hata wengi wameokoka nikashindwa kumbe kuna watu ambao wako fugu fugu hawajasimama vizuri kwa Yesu. Yaani naambia watu waniombe kuliko mtu aniombe ananiambia ah Yesu yoka huu ukite tekuoa umerogwa mm, walikwambia eh, eh, tutikitui uh-huh. tutikitui eh. tuende kitui mwingine anakuambia nikupeleke pemba three days utakuwa hivyo uh-huh. mtu anakuambia kuna mtu najua Tanzania mtu anakuambia kuja huku Mombasa kuna mtu anaweza ku kukutibu dawa na ukapona mpaka ha- hata wachawi walianza kunikola hakuweza kumganga kabisa dawa yangu ni, huh? namba yangu nikapata uh-huh. uh-huh. mpaka sasa wale waganga wanakuanga wanapiki ya watu simu watu wakaanza kunipigia mpaka waganga wananiambia mimi ni mganga mm. naishi langata na mimi ninatibu mpaka wanasiasa wanapita So hey. wewe vile wewe sasa umekuwa mgonjwa kirefu uh. naweza kukutibu ukakuwa sawa hiyo skin yako sio ugonjwa hiyo Ulienda No I Aya. didn't go I just Hold thank up. God Hold yeah. up Ulikuwa unasema ulikuwa na mjengo Yes mimi najua kujenga so mtu yote mm. ako na mjengo a, anipigie sima ma niandikie message kwa ile Unajua kujenga ni wewe contractor au unamaanisha nini Niko na contractor niko na engineer niko na watu ambao ni architecture niko mm. na interior designer so kama mtu anataka kitu yote ya mjengo mm. aniite mm. e, na no, mwenye... naona nimevaa hizi viatu nimetoka kwa mjengo oh sasa imetoka e, site nimetoka site oh, na mwenye mjengo wako sasa mpoku sasa mko unajenga mimi saa hizi niko na project nafanyia watu na mm. kuna mwingine namfanyia by january malili Mm. nitafanya nyimbo nyumba kama dhati hapo mm-hmm. kule malele naamini Mungu ya kwamba wale ambao wananisikiza hata kama ni nyumba yako ya reserve naweza kukufanyia kuna affordable housing mm. tunaweza kukujengea kulingana na pesa yenye uko nayo mm. yes oh. e, hata kama ni kambuni nataka kujengewa gorofa mimi niko ready you know mm. lazima utake big risk 
uinuke unajua mimi so, nilisema so mradi ambao umeanza wakati ambapo umepona mm. nipewe opportunity mm. mtu akanipigia kutoka ngambo akanipea oh. opportunity ya job oh. ya kujenga mm-hmm. nikamwambia mimi sijui kujenga akaniambia you have to start where you are tafuta watu wanajua kufanya hiyo kazi ni wewe utakontract wewe ndo utasimamia because god is faithful i had to learn mm. i had to get the knowledge i needed for the building saa hii mimi ufanya supply hata kwa mijengo hata kama utanipea mjengo unaweza nipea kusupply changarawe mawe miti mbao nini yani nakwambia muende saa hii mm. najua gypsum ni nini najua oh. chipboard najua hata tiles kubwa ndogo najua chenye unataka muende saa hii ukiniambia unataka interior and design mm. na kuanga kwa mind yako najua unataka nini unaelewa immediately <laughs> yes mimi naelewa na kuambia na kuonyesha chenye unaweza kutaka <laughs> na nakuja na kufanyia kazi safi at affordable price justina hapo <laughs> sina celebrity kwa mjengo sina celebrity na kulipangwa kulingana na, na kazi watu walisema Justina ana uongo exactly. Justina huyu mm. anasambia alikuwa mm. na majumba na alikuwa na unajua nilikuwa uko nazo hizi vitu na by the way nilikuwa na nyumba mm. pale Kario Bank South okay. na nikaiuza wakati oh. 2020 corona ilikuja kukuwa doni ni mm. nini mm. na alafu unajua nilikuwa na jenga through bank loan okay. so ikabidi sasa niuze ni, nilipe hiyo loan iishe kwa sababu mm. sasa kama hakuna pesa end month kila siku hakuna do mm. sasa ujui corona itaisha lini mm. na loan ni kila mwezi watu ambao wanajenga wanajua mm. kama ni kampuni ama mtu yote mwenye ana invest size ana mm. invest through loans mm. na sasa kama umeshachukua loan kubwa umeinvest mm. alafu sasa ukiendelea kujenga corona ndio hiyo kila mwezi hakuna revenue mm. sasa unajua mimi nikitingisha kwa lori Andred ikiingia kila siku kwa mwezi hapo niko na mita tatu. Mm. So naweza naweza endelea kulipa tu bange as I continue to build. So watu waache kuona kwamba siku ana investment. Mimi ni mtu na bidii. Mimi mm. ni mtu nafanya event organization na kuletea tents na kuletea kila kitu mpaka natingisha kama MC. Mimi ni mtu nina bidii. Mimi ni mama na kazi. <laughs> Mwaka jana ulikuwa hapa kwenye mm. connect nataka tukirudi yes. ndio unijibu hiyo swali. Yes. Ukaniambia muende mm. natafuta mtu. Mm. Ulisema unataka bwana. Tena yeah. mwaka tumerudi tena. Hivi <laughs> hapa mwendesa resolutions za mwaka huu zote ziliingia kwa maji. Resolutions za mwaka huu zote zilipanguliwa na kwanza tukavalishwa mask. Kwanza kuvalishwa mask. Kwa hivyo huonekani? Eh sionekani. Kitu kingine ilinikosea mwaka huu resolution ya kuolewa yangu eh. ni kwamba tukakuwa na curfew. Sasa sasa wanaume na wako nje usiku wametoka job saa mbili <laughs> Watanionea wapi? Kama saa mbili wanaambiwa wakuwa kwa nyumba. Ulikuwa na fiance lakini. Mimi sikuwa na mtu nilikuwa na sasa hii una mtu bado. Bado sijapata mtu. Haujapata mtu sahihi. Politi zenye natafuta watu ni wengi wanapiga mm. za mtu anakuambia na, 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 na lima kisi mimi nitaenda kisi kulima na hii luku yote. Hey! So bwana sikuwe sana. Mimi nataka mtu anaela mtu anajieza <laughs> nisimsumbue. Unajua kama mwanamziki. <laughs> Mwenye umri wa miaka mingapi? Umri wako? Maana labda mimi ah nataka tu mtu wako 50 40 hapo. Mm. Mtu mwenye yani unaonanga tu mtu mwenye si amechoka. Mm-mm. Mtu bado wako sexually fit. <laughs> <laughs> Ako sexually fit because wanaume hawazeeki. Ako legit ki service yani. <laughs> Alafu mtu mtu mwenye Ako legit ki service. Yani akirenda service anarenda vizuri. <laughs> Then mtu hii. mwenye mkwanja anifungii, yani ananisaidia mziki isonge. Juza sawa young people unawaambia tafadhali ni support hii ni mziki nataka kwenda studio hakuna hawataki kutoboka tufanye hivi tupimu tufanye hivi kila mmoja ni wacha nikupatie takwimu alafu ni takwimu nataka nikupatie takwimu ama piano ya kikamba yeah. for the first time ever hatari sana <laughs> Mapiano ya kikamba. Umepiga ama piano? Mimi nimepiga ama piano sitaki kuzeeka. Ela, We unajua yani ama piano ni eh. mbiti ambao unasikia inachuna kuchuna. Nikasema kwa nini nisiwekelee hata creativity? Nikawekelea wacha pombe. Aye. Wacha mbangi pia. Wacha singala. Wacha. Wacha Yesu pia nilikwambia sipangui ngwi. Na nimeona. <laughs> nimeona. Justina sio kao. Wimbo unaitwa neno la Yesu. Akiwa na ngoma yake mpya inaitwa Never Give Up brand new hiyo yes. na ama piano pia mmeongezwa neno la pia. Yesu waingoje mande mande ni neno la Yesu neno la Yesu hiyo mapiano inaingia mande